We are here in Lviv in front of statue of Stepan Bandera, who is a very disputed person in that war. So, and I have the beautiful Anastasia here from Lviv. Hello. Hi. Hi. Uh, Anastasia, can you tell us who is Stepan Bandera for you and why is he so disputed in Russia? Uh, he is fighter for Ukrainian freedom. Uh, he declared Ukrainian independence in 1941. So he uh, was a part of Ukrainian army and he was fighting against uh, that uh, period um, invasions. And uh, he is disputable because Russian propaganda made um, um, some variations to the real facts. So they just uh, made him um, figure to be to claim him as uh, a Nazi. So that is why uh, he is disputable. Yeah, they say that he cooperated with Hitler during the war. Mm. This is true or not? Uh, I don't think so, that it is true. And the accusations of violence and killing lots of people? It was um, it's, uh, still a disputable topic because uh, it was war. So during war people die. And if um, I am like foreign army came here, so he had to protect uh, Ukraine. That is why he possibly could kill people. Mm. Um, is he disputed only in Russia or also in Ukraine? Uh, it depends from, I guess, uh, region to region and from people to people. But in Lviv, I guess, uh, to some small extent. For people who don't like so much. Yeah. Yeah. And in the east, it's higher that amount. I yes, I guess it's higher. Yeah. So here in Lviv, it is a very west of Ukraine. And now we will check what the people around us think about him. Thank you. Dobry den. So what I what how to start it. So how it will work. I will just go to them and ask what they think about Bandera. That's all. Okay. Людина як людина. Я, например, за його нічого поганого не знаю, щоб було щось погане. Ну все. Що я можу вам сказати? Можете щось додати? Das machen wir später. Dziakuju. Ähm, do you like Bandera? Bandera. Und Bandera war normal, nicht? Ja, okay. Und, äh, okay. Jakuju? Duje Jakuju. Und, äh, vielleicht kannst du jetzt mal von so filmen, dass man wieder die Statue im Hintergrund ah, ja. sieht. Okay, sorry. No. Ich habe nichts gesagt. Dobri den, dobri vecher. Dobri vecher, dobri den. What do you think about Stepan Bandera? Was, horosche Ludena, sim pomagal. У всьому, у всьому допомагав. Ми його дуже що що? В селі особливо. Та в селі і тут допомагав. Спочатку, як поставили той пам'ятник, то міліція охороняла його, щоб не забрали, щоб не розбомбили, щоб ще щось. От. Ну, бачите, всі приїжджі приїжджають і всі фотографії роблять тут. Всі, всі роблять. Так що просто так його не поставили. Значить, було за що поставити його. За те, що він любив Україну. Любив Україну, любив людей. За Україну. Так, так. Боровся за Україну. Боровся за Україну, боровся. За Львів, бачите? Красавіць був. Все нормально, ми любили, все, все добре. Дуже дякую. Thank you. One second. Oh, дякую. That's lovely. Дякую. 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 Маленьке відео про те, про вашу думку стосовно Степана Бандера. Oh, привіт. Um, what do you think about Stepan Bandera? 
Я гадаю, що ця постать не така, як її пишуть і висвітлюють, у, ну, наприклад, у російських ЗМІ, тому що нічого такого, що вони кажуть, Ну, він не робив, ну, я так гадаю, це на мою думку із тих знань, що я маю. І я гадаю, що вони просто взяли таку постать, за якісь факти схватились, вибачаюсь на російські, ось, і їм потрібна була якась постать, щоб робити ці всі так звані фейки і робити якісь неправдиві факти, ну, щоб освітлювати так українську культуру та українських людей. Дякую. Алло. Як ви? Ви не хочете правильно? Вони не хочуть сказати нічого. Вони не хочуть сказати No. You also not want? No. Don't speak. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Um, sorry. Our, our interest is Stepan Bandera. What do you think about him? Це історична постать в історії України. Він відстоював нашу національну державність. Є дуже важливою людиною в історії України. Ну, звичайно, я відношусь до нього позитивно. Ну? Давайте запитати його. Я хочу залишити. Хайло. Я з кілька. Так. Ми робимо документарію про Степан Бандера. Що ви думаєте про нього? А що мені думати? Це герой України. Відомий на цілий світ. Значить, він пропагував національну ідею, боровся з більшовизмом, Значить, жив у Німеччині якийсь час, там і загинув від русських диверсантів. Що додати? Значить, я б його пам'ятники поставив по, в кожному місті. Дякую вам. Дякую. Hi, what do you think about Bandera? What do you think about Bandera? Sorry. What do you think about Bandera? Ah, no, all just positive thoughts. Yeah, positive thoughts. I don't know how to criticize it, but I'm very well attached to the Catholic community. Ну, я знаю, як би історію всі знають. Моє відношення позитивне до цієї личності. Ви з Києва? Ви не боїтеся розмовляти тут українською? Я виросла в Сибірі. У мене папа в СССР, ми були ще, виходить, простроїли Байкало-Амурську магістраль. Я люблю український язик, але я училась в школі в Сибірі, і це дуже далеко. Але вам не страшно тут говорити російською, правильно? Ну, так, я трохи говорю українською. Так, я люблю український язик, трохи говорю. А не боїтеся говорити російською? Ні. Ні, я не боюсь говорити по-русски, але я трохи говорю по-русски. Ну, я чуть-чуть говорю по-українськи, тому що я люблю українські пісні, український язик. Я багато путешествовала, була місіонерка і в різних нескільких країнах, городах, селах. Тому мій язик, він змішаний. Багато моїх хлопців з будинку живали в Львів, тому що це вар, тому що вони зараз в вар. І я думав, що я йду. of Pravi sector, independently from army. Like Azov, if you know. Yes. There is. There is. Okay. 
So, what do you think about Stepan Bandera? What is important for the German people to know about him? В першу чергу для українців він являється героєм, особливо для західної частини. Чому я це можу аргументувати? Через те, що Степан Бандера на чолі з Романом Шухевичем боролися проти нацизму та рашизму, тобто комунізму в 40-ві та 30-ті роки. У Львові утворили власне незалежну республіку, але вона тривала декілька днів, поки не прийшла нацистська Німеччина. We hear from the Russian side that Bandera and his people killed lots of people, that they were very violent, that they were intolerant towards Polish, towards Russian, uh, and that he cooperated with Hitler. So, is this a true, the true history? Not at all. Це людина, яка бувала на двох сторонах заради однієї ідеї – відновлення української держави. Люди, які знають історію, розуміють, що на той час України не було, зброї не було, не було навіть державної валюти. Тому Бандера мав співпрацювати в певній мірі. Мельниківці співпрацювали з Бандерою, ось з нацистами, але не Бандера. Це дуже важливий факт. Він брав зброю, опісля цього з цією ж зброєю з нацистами воював. Також він домовлявся з радянською частиною суспільства, брав в них зброю, а потім з ними воював. Так само він, так він був в певній мірі жорстоким до поляків. Але на цей момент ми потрібно розуміти, що нацистська Німеччина виборювала свою незалежність, можна так сказати, також зброєю. Кому, е, той час комунізм, тобто е, совок, е, також все відбудовував зброєю. Е, тому на цей момент революція була потрібна власне, в збройному форматі. Тому так, можливо, десь Бандера був жорстокий, але така була ціна незалежної України. I am historical and uh, and programmer. Yeah. That is why my answer is so long. Yeah. Ah, okay. Very good. Did you answer in your statement why the people in West Ukraine love him and people in the East don't? Потрібно розуміти важливу річ. В східній частині України частину населення виселяли. Її вбивали голодомором. Її е, висилали на Сибір і заселяли туди росіян, не українців. Там були казахи, там були росіяни, там були всі, окрім українців. Там працювала максимально жорстока проросійська пропаганда. Тому потрібно розуміти, що там його недолюблюють в силу того, що насаджувалась культура Росії. А власне у Львові утворилася незалежна Львівська республіка, якщо ви пам'ятаєте, на чолі з Бандерою і з Тицьком, якщо я не помиляюся. Тому тут його поважають і люблять. Там цього не відбулось. Там досі гуляє комунізм, досі проросійська пропаганда. Це є та причина, чому Бандеру там не поважають. Вони не вивчали історію України, вони вивчали історію Росії. Це проблема українських політиканів, які прогавили цей момент. Один останній питання. Чи ви думаєте, що це було інтелігентно поставити Бандера статус в Вестерній Україні? Uh, concerning the issue of keeping the unity of the whole country. In other words, was it good to put statues? Це знову ж таки, кожне питання є складним, його потрібно розбирати дуже глибоко. На мій погляд, якщо дивитись з позитивної точки зору, треба було починати звідкись. І якщо де як не почати у Львові, де власне Бандера зробив першу незалежну Україну, хоча б на декілька днів. Окей? Okay? Дякую. Дякую.